മാർക്കറ്റ് പ്ലസിന്റെ ഒരു പതിവ് നമ്മൾ ഇന്ന് തെറ്റിക്കുകയാണ് ആദ്യം ആഭ്യന്തര വിപണിയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിന് ഇതൊരു ചരിത്രമാണ് പുതിയൊരു റെക്കോർഡ് ഹൈയിലേക്ക് സർവകാല ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു ഇത്തരം ധാരാളം മാർക്കറ്റ് സെന്റിമെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ ഇതിനെ അങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് സാറിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ വ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് കിടക്കാം So, just extremely bullish. So, കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് നേട്ടം നൽകാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്ത് പോലും നമ്മുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്തിന് ഒരു വിധത്തിലും അത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിച്ചില്ല ഇന്ന് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലോട്ട് എഫ് ഡി ഐ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പി എം ഐ ഇൻഡെക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബീൻ പോസിറ്റീവ് നമ്മുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് അതായത് ഗവൺമെന്റ് പുതിയ പുതിയ നടപടികൾ ടു അട്രാക്ട് സ്റ്റാർട്ട് അപ്സ് ടു ഗിവ് എ ബൂസ്റ്റ് ടു ദ ഇക്കോണമി അതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇഫക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് So, market and Indian economy, we have a future in the future. I am continuing to be extremely positive. In my personal opinion, I think the Indian economy will continue to lead the world. Yes, sir. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ വിപണിയെ നയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആഗോള സൂചനകളെയും അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റ് കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റ് എന്നിവയും വിലയിരുത്താം ആദ്യം തന്നെ ഡൌജോൺസ് നാസ്താക് സൂചികകളുടെ കാര്യം പരിഗണിക്കാം ഡൌജോൺസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നോട്ടിലാണ് ട്രേഡിങ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയം ടെക്നോളജി ഇൻഡെക്സ് ആയ നാസ്താക്ക് ഒരു ഹയർ റേഞ്ചിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നേരിടുന്നത് കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇന്നലത്തെ സെഷനിൽ ഒരു ഡോജി ക്യാൻഡലിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഡെയിലി ക്യാൻഡലിൽ ഡെയിലി ചാർട്ടിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നവംബറിലെ ഹൈലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നാസ്താക് സൂചികയ്ക്ക് ഇനിയും ആയിട്ടില്ല അതിനോടൊപ്പം എസ് ആൻ പി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ മെഗാ ക്യാപ് ഓഹരികളായ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആപ്പിൾ എൻവീഡിയ ആമസോൺ എന്നിവ ഒരു ശതമാനത്തോളം നഷ്ടം നേരിട്ടതോടെ എസ് ആൻ പി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലും നേരിയ ഒരു നഷ്ടം നമുക്ക് ഇന്നലെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കൻ വിപണികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എസ് ആൻ പി ഗ്ലോബൽ കോമ്പസൈറ്റ് പി എം ഐ സർവീസസ് പി എം ഐ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡാറ്റ എന്നിവ ഈ ഒരാഴ്ചയിൽ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഹയർ ലെവൽസിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷനിലേക്ക് അത്തരം ഡാറ്റകൾ നയിക്കുമോ എന്നത് ട്രേഡേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാവും ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൌജോൺസ് നാസ്താക് എന്നിവയിലെ താങ്കളുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് ഓ നമ്മൾ ഡൌജോൺസ് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഡൌജോൺസ് ഇൻഡെക്സിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി എക്സ്ട്രീംലി ബുള്ളിഷ് ഡൌജോൺസ് ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓൾ ടൈം ഹൈ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് പോയിന്റിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ ഫോം ചെയ്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലായിരുന്നു ആൻഡ് എന്റെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താമസിക്കാതെ തന്നെ ഡൌജോൺസ് ഇൻഡെക്സ് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് മറികടക്കും ആൻഡ് ആ മറി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൌജോൺസ് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസിൽ വീണ്ടും ഒത്തിരി ഒത്തിരി നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം നാസ്റ്റാക് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും പതിനാറായിരം പോയിന്റില് നാസ്റ്റാക് ഇൻഡെക്സിന് വളരെ സ്ട്രോങ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചെട്ട് സെഷൻസില് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസോൾഡേറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് ദ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ലെവൽ ആൻഡ് ഇന്നലത്തെ ട്രേഡിങ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഡൌജോൺസ് സോറി നാസ്റ്റാക് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസിൽ കാര്യമായിട്ടൊരു മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും തന്നെ കണ്ടില്ല and uh, as far as i am concerned nasdaq index la there is a nice uh, bullish uh, setup uh, which is getting formed nasdaq index in the case la 15600 points in the support level ee aalcha break cheyanulla possibility valare valare korvayitta ipo kaanunnada and adhe samayam inna nasdaq index na 15700 points in the resistance level mari adakkan sadhichirunnal Then we can expect that our level in the NASDAQ index will be able to get the NASDAQ index to get the NASD
അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഗോൾഡ് ഗോൾഡിൻ്റെ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡോളർ വരെ എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം ഒരു കറക്ഷൻ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നലത്തെ മാർക്കറ്റിലും രണ്ട് ശതമാനത്തോളം ഇടിവ് കാണാൻ സാധിച്ചു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ അൺസേർട്ടണിറ്റീസ് ദുർബലമായ യു എസ് ഡോളർ ആഗോള പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്നിവ ഗോൾഡിന് അനുകൂലമാണ് സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ അസ്ഥിരതകളൊക്കെ തന്നെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ ഗോൾഡിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിന്റെ സമീപകാല റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് വിവിധ ആഗോള കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ അവരുടെ ഗോൾഡിലെ റിസേർവ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോളറിന്റെ മൂല്യം ഇടിയുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കും ഗോൾഡ് എന്ന അസറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പല കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ അടക്കം ഇൻട്രസ്റ്റ് മാറിച്ച് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിവിധ അസറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മിന്നുന്നതല്ല പൊന്നാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഗോൾഡില് താങ്കൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ടാർജറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒക്ടോബർ അവസാനം എറൌണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരുന്നു സ്വർണത്തിന്റെ ബോട്ടം ലെവല് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് തുടർച്ചയായിട്ട് യുനോ ഗോൾഡിൽ നമുക്ക് നേട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസത്തിനിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇന്നലെ ഗോൾഡ് പുതിയൊരു റെക്കോർഡ് ഓൾ ടൈം ഹൈല ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് പൂജ്യം ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ മേജർ മേജർ ടോപ്പ് ഫോർ ഗോൾഡ് ഈ ലെവലിൽ ഈ ഒരു ലെവല സ്വർണത്തിൽ ഇനി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് താമസം ഉണ്ടാകും ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മുതൽ അടുത്ത ഫോർ സെവറൽ സെഷൻസ് നമുക്ക് സ്വർണത്തിൻ്റെ കേസിൽ പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആൻഡ് നമ്മുടെ കൈവശ ഓൾറെഡി സ്വർണത്തിൽ ഗോൾഡ് ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവൽസിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം സ്വർണത്തിൽ പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻസ് ഈ സമയത്ത് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ദ റിസ്ക് ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ടു ഹൈ അങ്ങനെ ഒരു കറക്ഷൻ നടക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഏരിയാസ് ആദ്യത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഡോളർ ആ ഒരു ലെവല് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഡോളർ അപ്പം തന്നെ കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിലേക്ക് ക്രൂഡിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ ആഴ്ച ഒപ്പം തന്നെ അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിൽ പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഡാറ്റ ഓയിൽ ഇൻവെൻറ്ററി കണക്കുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒപ്പക് ഒപ്പക് രാജ്യങ്ങൾ സപ്ലൈ കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ക്രൂഡ് ഡിമാൻഡിലേക്കുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വിപണി ശ്രദ്ധിക്കും ഓയിൽ ഇൻവെൻറ്ററി വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു എന്നൊരു അർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥം കൂടെ അതിനുണ്ടാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് വില വീണ്ടും ഇടിയുന്നതിന് ഇത് കാരണമായി ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കും ഇന്നലത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒ എം സി കമ്പനികൾ മികച്ചൊരു മുന്നേറ്റം നടത്തിയത് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം മാക്രോ തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പണപ്പെരുപ്പം കുറയ്ക്കാനും ക്രൂഡിന്റെ വില കുറയുന്നത് സഹായിക്കും സോ എന്താണ് സാധനം ക്രൂഡുമായി സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് So, crude and trend continues to be very, very bearish. And crude and inalta trading, no come breaking, crude a window in the level of the year or two. And most importantly, light sweet crude in the case, like light sweet crude in the major support area, uh, which is around $72. That's why we have to add it to the other side. So, we have to add it to the support level of the support level. ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂഡിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു നാല് മുതൽ ആറ് ഡോളറിന് ഇടിവും കൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ ക്രൂഡിന്റെ കേസിലും ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ ഒരു അവസരവും ഇപ്പൊ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം നിഫ്റ്റീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നലെ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഒരു റെഡ് ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനടുത്താണ് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പോലും ആ ഒരു ലോയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക തുടർച്ചയായിട്ട് ഉയരുന്നതാണ് നിഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ച്
സൂചികളിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കിടക്കാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്നലെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടായിരുന്നു നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് സെൻസെക്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് റൈറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പണിംഗ് ടിൽ ക്ലോസിംഗ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു കണ്ടത് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒക്ടോബർ ഇരുപത്താറാം തീയതി ഫ്രം അറൗണ്ട് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ലെവൽ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു കറക്ഷൻ പോലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല സോ വാല്യൂഷൻസ് ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓവർ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആൻഡ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഈ ലെവൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊരു അപ് സൈഡ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ബിഫോർ എ കറക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് സോ നമ്മളെ നിഫ്റ്റി ബേസ്ഡ് സ്റ്റോക്സിൽ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ കാര്യം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ റിസ്ക് ഇസ് വെരി വെരി ഹൈ നമ്മളൊരു പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേസമയം നമ്മുടെ കൈവശം ഓൾറെഡി ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലോങ് പൊസിഷൻസിലൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഒരു ടു ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റ് കറക്ഷൻ ഇൻ ദ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആസ് ആൻഡ് വെൻ ദ കറക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് നിഫ്റ്റിയുടെ ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫറെന്റ് കാര്യം നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സ് ഹാസ് ലാഗ്ഡ് ദ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ഇന്നലെ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ക്ലോസ് ദ നിയർ ഇറ്റ്സ് ഹൈ ഓഫ് ദ ഡേ ആൻഡ് ആ ഒരു ഹൈ ഓഫ് ദ ഡേ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഓൾ ടൈം ഹൈൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്തത് സോ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസിൽ ഐ കെൻ സ്റ്റിൽ സീ സമോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ദ ആൻഡ് നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസിൽ ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ടേക്ക് എ ലോങ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട നാല് സ്റ്റോക്സ് വൺ ഇസ് എ കോട്ടക് ബാങ്ക് സെക്കൻഡ് ഇസ് ഐ സി സി ബാങ്ക് പിന്നീട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് വരുമ്പോഴേക്കും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര ബാങ്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നത് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഓക്കെ സാർ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സാർ ഇത്രയും ബാങ്കിങ് ഓഹരികളുടെ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അവയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കടക്കാം ആ ഒരു ബാങ്കിങ് ഓഹരികൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൊട്ടക് ബാങ്ക് ഇന്നലെ മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനത്തോളം നേട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലും ഐ സി എസ് സി ബാങ്ക് നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനത്തോളം നേട്ടം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ പി എസ് സി സ്റ്റോക്സിൽ യൂക്കോ ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവയും ശക്തമായി മുന്നേറ്റം നൽകി പ്രത്യേകിച്ച് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഹരികൾ ഒൻപത് ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു നേട്ടമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഓഹരികളിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കുക സോ കോട്ടക് ബാങ്കിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും കറന്റ് ലെവൽസിൽ നമുക്ക് ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആൻഡ് കോട്ടക് ബാങ്ക് ഐ തിങ്ക് ഇസ് ഹെഡ് എറ്റ് വേർഡ്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി സോ ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറൗണ്ട് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽസിന്റെ അടുത്ത ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് ലെവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ നേട്ടം നമുക്ക് കോട്ടക് ബാങ്കിന്റെ കേസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഐ സി സി ബാങ്കിന്റെ കേസിൽ ഐ സി സി ബാങ്ക് ഇസ് ഹെഡിങ് ടുവേർഡ്സ് എ ന്യൂ ഓൾ ടൈം ഹൈ സോ എഗെയിൻ കറന്റ് ലെവൽസിൽ ഓഫ് അറൌണ്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ലോങ് പൊസിഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം മൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഇതിൽ നമുക്കൊരു സിക്സ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നേട്ടം ഐ സി സി ബാങ്കിന്റെ കേസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ വാസ് അറൌണ്ട് ദ ഫിഫ്റ്റി ടു ലെവൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലെവൽ ചുരുങ്ങിയ ആ ഒരു ലെവലിലോട്ടെങ്കിലും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പോകും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത് യൂക്കോ ബാങ്കിന്റെ കേസിൽ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈസ് മച്ച് മച്ച് മോർ കാര്യം യൂക്കോ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പല സെഷൻസിൽ കാര്യമായിട്ട് നേട്ടം ഒന്നും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ട്രേഡിങ് അറൌണ്ട് ദ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആൻഡ് മൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് യൂക്കോ ബാങ്ക് വിൽ ഹെഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി ഏരിയ മഹാബാങ്കിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും സി